yo nací en, en, en un lugar donde se emprendía. Mis papás mm. todo el tiempo estaban creando nuevas ideas. Véanlo ustedes con sus propios ojos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan magnífica! Que sin duda podría ser muy peligroso, ¿eh? Porque no es que cruzan la calle... Me da un poco de miedo. No sé si decoraría mi baño de la manera como está acá, ¿qué? ¿eh? Estoy manejando, soy ah, responsable. No, no, re... Helado de remolacha. Pero no tengo idea qué es. ¿Qué podrá ser esto? Parece como una nave marciana, no sé, parece un trompo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Eduardo y me encuentro en Paso de los Toros. ¡Ay! ¡Qué lindo estar acá! La verdad que sí, tenía, yo creo que años, años, con ganas de visitar Paso de los Toros. Primero, mi primer contacto con Paso de los Toros fue con la bebida. O sea, desde que llegué a Uruguay, tuve una mala experiencia con el agua tónica, pero se convirtió en mi bebida favorita. Y enseguida empecé a investigar y después vi que hay una ciudad que se llama Paso de los Toros y justamente estoy acá. Miren, a mi fondo tenemos lo que es el Río Negro y para allá tenemos Durazno y ya esto sería Tacuarembó, el departamento de Tacuarembó. Entonces nos encontramos en el inicio o en el fin de acá de Paso de los Toros. Este video va a estar muy interesante porque vamos a caminar las calles de Paso de los Toros, cómo vive la gente en Paso de los Toros, siguiendo muchos consejos de ustedes que me han escrito al Instagram, que por cierto se los voy a dejar ahí, Eduardo Barro, así pueden seguir el viaje bien de cerca, donde estoy a tiempo real. Entonces este, me han dicho, Eduardo, por favor, no te puedes ir de Paso de los Toros sin probar las heladerías artesanales, vamos a, a probar helado, vamos a charlar con la gente, vamos a ver qué onda la vida nocturna de esta ciudad, la vida de día de esta ciudad, qué es lo que me va a sorprender de esta ciudad. Y bueno, yo honestamente estoy muy contento de estar aquí y nada, quiero que Paso de los Toros me sorprenda. Y cuéntame, ¿tienes idea de por qué se llama Paso de los Toros? Bueno, resulta y pasa que esta parte del Río Negro es como la parte más baja y en la época la aprovechaban, ya que no habían puentes y no había eh, nada como transportar el ganado, tipo lo aprovechaban a través de este río que es como que la parte más bajita y obviamente este ganado era arriado por hombres que orgullosamente le decían los hombres toro. De hecho, en la actualidad yo creo que la persona eh, o el isabelino, que es de paso de los toros, este, se siente orgulloso en decir, mira, ¿sabes qué? Yo soy un hombre toro. <risa> Obviamente, como que rindiendo homenaje a esa tradición que había, ¿no? Esta tierra se convirtió realmente muy importante. En esa época le decían eh, Santa Isabel, ¿no? Entonces resulta que los dueños de esta tierra era la señora Isabel, en conjunto con su esposo. Entonces, eh, en honor a la señora Isabel, a esto le llamaron Santa Isabel, por motivo, o sea, un nombre parecido, realmente era Santa Isabel de las Rosas, que por lo que tengo entendido es una virgen de Portugal. Entonces, la dueña es Isabel, eh, ¿por qué no le llamamos Santa Isabel como la patrona? Y entonces así quedó. Entonces, el gentilicio de la gente que vive acá es Isabelino. Entonces eso es importante. Quiero abrir un pequeño paréntesis y es para agradecerle al señor alcalde de esta ciudad, al señor Luis, que realmente es un hombre muy ocupado, obviamente es el alcalde de acá, pero 
de verdad muchas gracias por todo el apoyo que me están dando. A él y a la señora Leticia también, que de verdad les agradezco mucho el apoyo que me están dando para yo poder grabar acá en esta ciudad. Y bueno, a todo el personal que trabaja con ellos, que de verdad son gente... Gente espectacular, sencillamente. Quiero mostrarles un segundito donde me estoy quedando. Mire, en esta cabaña que está acá. Ya entré y la verdad que estoy muy contento con el lugar donde me voy a quedar. Miren, lo primero importantísimo, un parrillero. Pero bueno, vamos a entrar. Me disculpan el desastre porque llegué y empecé a tirar todo por todos lados, como siempre, ¿no? Y bueno, mira, lo primero que estamos viendo acá, bueno, tienen ahí una pantallita, ¿no? Para ver la telenovela, para ver YouTube, lo que quieran. Una de las cosas que me gusta de esta cabañita es que tiene ventana en todos lados. Y esto es una parte que me agrada un montón. Miren esto. Acá, bueno, obviamente la heladera, todo limpio. Acá tienen un poco de hielo también. Los utensilios de la cocina, ¿no? Y tienen una cocinita también, microondas. Miren, agua para calentar agua también. Señores, aquí tienen todo. Acá no les va a faltar nada, miren. Para el café, para el jugo, platitos, este, lo tienen todo acá, también tienen, eh, que no lo veo ahora, para ver, voy a abrir acá un segundito, a ver qué hay por acá adentro, ah, ok, miren, acá miren, ollas, este, todo lo que es la parte de cubiertos, no, también, no, 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 tienen todo acá, miren esto que les voy a mostrar acá, en la parte de afuera está el parrillero, pero... Imagínense que llueva y sea la tormenta de la vida y tú dices, no, perdí mis vacaciones, no voy a comer asado. Mira, acá tienen uno dentro de la casita. No sé si se aprecia bien. Miren, señores, para que <ríe> así llueve, truene, relampague, van a comer su, su, su asadito y su, y su carne. Bueno, esta es la cama donde me voy a quedar. Bastante sencilla, pero algo que me gusta y algo que me encanta es que tiene las ventanas gigantes. Aire acondicionado, por si hace calor, por si hace frío, perfecto. Vamos al bañito que está por acá. Señores, miren el baño. Limpio, impecable, impecable. El trono impecable. Todo bien como, como, como para agua caliente, obviamente. Todo bien como una cabañita. O sea, medio rústico, pero me encanta cómo lo tienen de limpio y de cuidado. Y bueno, por si fuera poco, bueno, acá dos camitas, ¿verdad? con su ventilador para los niños, no sé, o, o amigos. Esto que les estoy presentando acá se llama el sauce, ¿ok? El camping, el sauce. Es como un parque, ¿ok? Aquí perfectamente pueden hacer la fiesta de la patria gaucha y no hay ningún problema, porque, señores, esto es gigante, amplio, muy grande. Tanto acá como después del puente que está allá al fondo. Y nada, la gente viene acá, muchos niños, viene el chico con, en la moto con su novia... Vienen los amigos a jugar un rato, a divertirse. Pero obviamente, acá, aparte es lindo lugar, ¿eh? Lindo lugar, lo tienen muy lindo, muy bien cuidado, la verdad que sí. Hay algo que tengo que contarles y es que amo. Y una de las razones por el cual estoy en esta ciudad es por este señor. Por Mario Benedetti. Me encanta su trabajo, me encanta la obra que tiene. Y no es que yo sea un intelectual, que me encante la lectura y esto. No, esto lo conocí a través de una novia que tuve, una ex, que era amante empedernida a las escrituras de Mario Benedetti. Y después, obviamente, para yo llamar su atención, me empecé a interesar en este gran poeta que nació acá, nació acá en Paso de los Toros. Pero acá se respira Mario Benedetti en cualquier lugar. Miren, les quiero mostrar algo acá. Muchos de estos carteles que ustedes ven acá, que no son carteles improvisados, están muy lindos, casi que parece una obra de arte. Miren, están en toda esta avenida, que es 18 de julio, ¿no? Entonces, miren, acá les muestro. Entonces, a cada rincón de Paso de los Toros van a leer una poesía, un fragmento de este gran escritor que es Mario Benedetti. Yo lo amo, a mí me encanta porque lo complejo de la vida, lo duro de la vida, lo hace muy fácil de ver. Entonces, me encanta esta manera como él escribe, o sea, como lo complejo. Mira, vamos a leer esto un segundito, mira. Si mi país me llama, yo lo abrazo. 
Juntos desfilaremos con la suerte reconociendo amores y paisajes, convirtiendo las nadas en todo. ¡Wow! O sea, esto hay que leerlo pero despacito, ¿no? Increíble. Si mi país me llama, yo lo abrazo. Juntos desfilaremos con la suerte recorriendo amores. ¡Wow! Esto te transporta de donde eres tú, de donde eres tú, de donde tú naciste. Y paisajes convirtiendo la nada en todo. Un gran poeta, señores. Qué, qué, qué locura. Miren, acá, miren, Mario Benedetti, 14 de septiembre de 1920. Paso de los toros. Sí, y todo esto vendría a ser como un museo, ¿no? <ríe> y donde vamos a ver muchos fragmentos como los que están allá de Mario Benedetti, con su imagen, con su obra. Eso que ustedes ven ahí en la esquina, que es donde está saliendo ahora la señora, fue la casa del señor Mario Benedetti. Hoy en día es una farmacia realmente. Este... Y sí, me parece que es una farmacia muy reconocida acá en la zona, ¿no? Pero... ¿Qué esquina? ¿Qué lujo donde vivía este señor? No lo puedo creer. Miren eh, donde estaba viviendo. O sea, toda una esquina, todo un poeta, ¿no? Y obviamente acá, bueno, les quiero mostrar un segundito la... La placa, ¿no? Que es donde... Que dice acá, miren, esta casa nació el 14 de septiembre 1920, Mario Benedetti. Acá está. Es acá, en toda esta esquina que está acá. Realmente una casa digno para un escritor, realmente. Pero ahora está la, la farmacia, ¿no? Espectacular. Venía entrando por acá, por esta casita que está acá, ¿no? Y miren lo que estoy viendo por acá, miren. Señores, hoy es un miércoles y no sé, serán las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, no sé, estoy medio perdido. Pero miren cómo comiendo carne, ya, ya aprontándose. Esto es paso de los toros, señores. Acá no andan con mucho juego para comer carne. ¿eh? No, que tiene que ser el sábado por la noche. No, 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 acá no les importa eso, miren. Pero miren aparte los tremendos pedazos de carne, señores. A las 9 de la mañana, 9 y media, un día miércoles. No he visto el primer ómnibus, así, tipo urbano. Siempre los veo como que estos gigantes, ¿no? Que, que te mandan o te llevan a otra ciudad. Pero así, chiquititos, así, per se, eh, micros así no he visto. Si alguno de ustedes conoce o es de Paso del Estoro, por favor, que me comente ahí abajo si acá hay ómnibus urbanos que estoy en la esquina de Aparicio Sarabia y me estoy encontrando con este local este local que me llama mucho la atención que dice Motor Oil Socks and Underwear <ríe> o sea, tipo eh, medias y, y ropa interior pero mira, no entiendo por qué dice Motor Oil no sé si venderán moto adentro o aceite pero lo que me llama la atención es que venden ropa, ¿no? y ropa muy linda ropa de, de muy buena calidad, muy bonito pero no entiendo qué relación tiene el motor con, con, con la ropa. Uf, mira esas botitas de cuero que están allá abajo. No, no, qué lindo. Buen lugar, ¿eh? En este momento vamos a ver dos cosas que son sumamente interesantes para mí. Lo primero es esta bici que tenemos acá. Esto para mí es demasiada información con respecto a la ciudad, ¿no? Miren, la ha dejado sin tranca, sin cadena, sin nada. O sea, esto denota un poco la, la, la seguridad que hay acá, ¿no? En la, en, la, en la ciudad. Pero hay otra cosa interesante que les quiero presentar acá, que es esto que está acá, que es el Club Social 25 de Agosto. Obviamente, esto es una fecha importante, ¿no? Para la independencia del Uruguay. Sin embargo, esto fue fundado en el año 1911. Según lo que tengo entendido, en esa época... Acá no había ni periódico, no había televisión, no había nada. Y la única forma de la gente enterarse de lo que estaba pasando acá en el pueblo era venir y tomar algo acá al Club 25 de Agosto. Ahí se enteraban, no, mira, ¿sabes que Se murió la tía Chencha. Ah, no lo puedo creer. Entonces ahí era la manera o la forma de cómo la gente se enteraba de lo que estaba aconteciendo en este lugar. Pero bueno, les cuento. Acá funciona un restaurante, que es el restaurante que está acá, que supongo que podría ser más o menos como 
Eh, claro, acá afuera están unas mesas, pero adentro es, el restaurante es mucho más amplio y mucho más cómodo, ¿sí? Y supongo que debe pasar lo mismo que pasaba en 1911. O sea, la gente acá viene como a, a, a reencontrarse, por decirlo de alguna manera. No sé cómo funcionará hoy en día. Y por acá hay una puerta, que es una puerta ahí del fondo, ¿verdad? Que es un instituto de inglés. Entonces, según la gente local, me dice que... Ahora solamente está funcionando lo que es el Instituto de Inglés y lo que es este restaurante que está acá. Eh, en unos años anteriormente, obviamente, esto era un lugar donde es, a, a, había muchas actividades. Muchas actividades, se hacía de todo acá. O sea, esto es un punto de referencia importantísimo acá en la ciudad de Paso del Toro. Entonces, este, nada, se ve bastante tranquilo. Obviamente es un día de semana, no hay mucha concurrencia de gente. Están diciendo algunas personas que en la parte de arriba están organizando porque van a hacer algún evento o algo importante. No tengo idea, pero creo que esto es importante que se los muestre, ¿no? Tipo, Club Social 25 de Agosto, de acá de Paso de los Toros. Paso de los Toros me tiene cautivado. Pero hay algo que me ha dejado sin aliento, que cuando lo vi me impactó tanto que yo dije ¿Qué es esto? Yo no lo puedo creer. En serio, esto está acá. Señores, véanlo ustedes con sus propios ojos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan magnífica! No sé por qué pensé que esto era una basílica y no, resulta que es una catedral. Hoy me encontré con la hermana Elena, ahí le voy a dejar la foto, qué bella mujer. Tiene un amor, tiene un alma de servicio muy bonito, la verdad que sí. Y tuvimos una conversación que después se tornó media larga y aprendí un montón de cosas con ella. La primera cosa que aprendí es que lo que está allá detrás mío no es una catedral. Vendría a ser como una basílica, según lo que ella me está contando. Dice que la catedral, esto yo no lo sabía, es donde están los obispos. Porque obviamente allí es donde él imparte su cátedra. Y donde está el obispo es la catedral. Entonces dice que, <ríe> muy chistosamente me dice, ¿Ya viste la catedral que está en Tacuarembó? Eso es chiquitito. No, mira esto, esto es hermosísimo. Eso nada que ver. <ríe> y me hizo reír un rato la hermana Elena. Dice que la patrona es Santa Isabel, pero de Portugal, me dice. Dice que hay varias, en este caso sería la de Portugal, ¿no? Y también se le da este nombre porque, según la hermana Elena, todas estas tierras pertenecían a una señora que se llamaba Isabel. Y entonces, como todo esto fue donado por ella, dice que más o menos podría ser que es por eso que lleva ese nombre de Santa Isabel, debido a la referencia que hay con la expropietaria de estas tierras. Por eso es que se le da ese nombre de Santa Isabel. Quiero presentarles la Basílica Santa Isabel, pero un poco más de cerca. Miren, allá está la luna, que está por aquel lado que está allá. Y quiero presentárselas un poquito, miren. Lo que vemos acá es una arquitectura que es neogótica. Cuando la vi enseguida, lo primero que se me vino a la cabeza fue eh, la Catedral de Notre Dame, que está en, en, en París. O sea, parecida. Obviamente, esto no... Es gótico, es neogótico, o sea, esto vendría siendo algo, obviamente, un tiempo después. Pero miren qué locura. 
Miren qué cosa tan sorprendente. Yo no me considero una persona que he viajado mucho por Uruguay. Obviamente no, para nada. En lo más mínimo. Pero sí soy una persona que soy muy curiosa. Y donde tengo la oportunidad de meterme en una ciudad o en un pueblo, lo hago. Pero yo nunca en Uruguay vi una iglesia de este tipo. Una basílica de este tipo. Por favor, déjame en los comentarios si en Uruguay existe otra con este tipo de arquitectura que a mí honestamente me sorprendió. Una anécdota que tengo de Paso de los Toros es que el día de ayer estaba volando el dron y se me acercaron dos chinos, pero no hablaban inglés, obviamente tampoco hablaban castellano. Y me, se, se me acercaron y empezaron como, a, no sé si a preguntarme cosas y yo no entendí nada. Para mí era una locura total y yo, ¿qué me estará diciendo? No tengo ni la más mínima idea. Y entonces en esta le pregunto a Simena y Simena me dice, no, lo que pasa es que esto hace un tiempito no muy largo estaba lleno de extranjeros, llenos de ucranianos, colombianos, chinos, indios, de todos los países. Y obviamente fue un momento de bonanza para esta ciudad. El café se vendía, pero por montón. Y entonces, obviamente, personas con otro tipo de cultura, ¿no? El uruguayo no es mucho del café. O sea, es más del mate, por así decirlo. Pero entonces, ella me contaba que se vendía muchísimo café y tenía clientes que truenes, llueve o relampaguez estaban allí tomando café. Y obviamente eso fue muy positivo para esta ciudad. Pero solamente eso fue en la construcción de UPM. Una vez que esto quedó construido, muchos de ellos se fueron y en la actualidad solamente quedan muy pocos. Imagínense, dicen que llegaron más de 7.000 personas a habitar acá, Paso de los Toros. Miren este monumento que está acá, pero no tengo idea qué es. ¿Qué podrá ser esto? Parece como una nave marciana, no sé, parece un trompo. Dios mío, ¿qué será esto? Señores, si alguno de ustedes sabe qué, qué es esto, por favor, déjenmelo en los comentarios. ¡Guau! Wow, ¡Qué locura! Parece una, una nave voladora. Esto volará al espacio. ¡Ay, señores! Quiero leerlos ahí abajo. ¿Qué será esto? ¡Qué locura esto! Otros acá que parecen como su, su, sus hijitos. Pero está bueno. Supongo que viene de ahí mismo también, ¿no? Miren. Pero está, igual está bueno. Está lindo como para sentarse. ¡Ah! Espectacular. Matear acá un ratito. Y bueno, acá les presento lo que es la Plaza Artigas. Creo que es una Plaza Artigas muy peculiar. Muy distinta, ¿no? Según lo que tengo entendido, esto antes era como un espacio para hacer deportes y muchas cosas. Pero obviamente fue reformado y se hizo lo que es la, la, la Plaza eh, Artigas, ¿no? Pero miren que todo esto que está acá, muy amplio. Nunca había visto una Plaza Artigas de, de, de esta forma, de esta manera. Generalmente, o sea, es muy espacioso acá perfectamente se puede hacer un, un, un recital y bueno por allá por la parte del fondo por allá está un banquito donde te puedes sentar donde puedes disfrutar pero miren lo que le estoy diciendo acá la gente ama ama el espacio ama el espacio todo tiene que ser espacioso ok les comento que el día de hoy re tranquilo todo esto que ustedes ven acá sería lo que es 18 de julio Veo un poco los rieles como que oxidados, ¿no? O sea, no los veo... Creo que esto no está funcionando ahora. Me parece que no, pero mira. Por allá se te pierde la vista. Y si vas por aquel lugar, también. Me parece que este es un lugar muy digno o espectacular para hacer fotos de 15 años. Sigo mostrándoles el centro de por acá, ¿no? De 18 de julio acá en Paso de los Toros. Y vemos que hay muchas hojas. Obviamente estamos en una temporada que es otoño. Y siempre se ven hojitas por acá, pero miren, recién ahora o sea, son como las 4 de la tarde y recién ahora es que están empezando a abrir como que los comercios, los locales ¿no? jugueterías, jugueterías veo por montones ¿eh? algo en lo que me estoy dando cuenta de esta ciudad es que la gente ama, ama los espacios miren, acá por ejemplo estoy notando que los comercios, ¿verdad? quiero hacer una pausa para contarte algo probablemente en este momento yo esté en tu ciudad y tú no lo sabes. ¿Y sabe por qué no lo sabes? Porque no me sigues en Instagram. 
Sígueme en Instagram y sigue mi viaje a tiempo real. Son muy amplios por dentro. Pero no solamente los comercios son amplios, o sea, no son para nada, chicos. Sino las calles también. Miren esto, <ríe> qué amplitud. Necesitas mucho tiempo para, pa, para cruzar. Mira, acá en Tacuarembo se dan el lujo de colocar motos en los dos costados. O sea, mire, acá dice moto y allá en el fondo también dice moto. O sea, las calles son tan anchas que les permite, obviamente, colocar motos de lado y lado. Señores, que es demasiado amplio. Y ojo, no estoy hablando de esta calle nada más. O sea, fui para barrios también. Y los barrios también tienen las calles muy amplias. Miren, 18 de julio, miren lo amplio que es. O sea, tienen que tomar muy en cuenta el tema de los semáforos porque sin duda podría ser muy peligroso, ¿eh? Porque no es que cruzas la calle de lo más rápido posible. O sea, tienes que estar atento a los semáforos porque... No te da tiempo de hacer maniobras, ya que las calles son muy, muy anchas. Amigo o amiga mía, usted que va a empezar a salir con un chico o con una chica de Paso de los Toros, esa persona a usted le pide espacio, tiene que darle espacio, porque se ve que acá son amantes a los espacios. O sea, tanto las calles, eh, no sé, los comercios también en la parte de adentro. Eso es una locura total, así que atento, si le pide espacio... A esa persona de Paso de los Toros, del espacio. Miren, miren lo que me estoy dando cuenta acá. Miren, acá nos encontramos con un hábitat, ¿no? No voy a entrar porque no quiero molestar, obviamente. Pero es que me quedo asombrado lo amplio que es por dentro. Es supremamente gigante. No sé, entrarán 30 personas o un poco más. Miren, acá está un local vacío. Miren, miren que no les miento, miren. Amplio, pero para decir... Basta, o sea, amplio de verdad. Siempre cuando estoy mirando a la entrada de un local, realmente se me hace muy curioso porque no, no son muy amplios, muy amplios los locales. O sea, es como que, o sea, <ríe> si es chico, no lo quiero. Tiene que ser gigante, gigante. Miren, otra curiosidad lo que les voy a mostrar acá. Miren lo que está acá, la bici. Esto para mí es algo positivo en una ciudad. Miren. Ahí está la bici, supongo que el dueño o la dueña estará por ahí adentro, no tengo ni idea. Pero miren señores, lo que le vengo contando, sin tranca. O sea, ahí nomás, tranquilazo. Les sigo contando, es que acá son amantes al espacio, miren. Todo el espacio que tienen acá, ¿no? O sea, lo ancho que es, lo, 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 lo que es la calzada acá. Y miren lo amplio que es. Yo quiero hacerles una prueba para que ustedes vean lo amplio que es. O sea, es muy amplio. Todo este espacio. Mira lo que es todo este espacio. Mucho espacio, demasiado espacio. Me estoy imaginando una relación de pareja con una chica de acá, de Paso de los Toros. Y sería como que, ok, nos casamos, está todo bien, dividimos todo, pero cada quien en su habitación. Yo necesito mi espacio. Yo necesito mi lugar donde pueda estar tranquila, ¿no? Yo estoy ahora en el norte de Uruguay. ¿Y cómo sabemos que estamos en el norte? Miren, ya estoy transpirando. Estoy acá en Paso de los Toros. Pero bueno, ¿qué tal si nos tomamos un agua tónica a Paso de los Toros? Conseguí esta heladería que se llama El Arte. Está acá en Paso de los Toros. Pero es una heladería bien particular. Porque miren, ya acá tenemos eh, todo casi pronto. Acá está la, la bebida Paso de los Toros que ya la va a tomar enseguida. Pero quería comentarles un poquito de este lugar. Y me, me llama profundamente la atención porque son muy conscientes con el medio ambiente. Y eso, la verdad que... Hoy en día, para un rubro como este, que es la heladería y todo esto, la cantidad de agua que botan es muchísimo. Por ejemplo, vamos a comenzar. Quiero mostrarles esto un segundito. Miren, este aparatito que está acá, ¿cómo se llama? ¿Humificador? Deshumificador. Deshumificador. ¿Cómo se llama? Des... Deshumidificador. No, no, no se me graba. Deshumific... No, no, no. Deshumidifica. 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 Bueno, me están diciendo que este aparatito acá es un deshumidificador. <risa> De su midi... No, no me sale la palabra. Mejor dicho, les voy a contar sobre este aparatito, que obviamente yo lo conozco, pero se me hace muy difícil de pronunciarlo. De su No, 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 no lo puedo pronunciar. 
Pero, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente hay mucha humedad en la zona y él, a través de estas compuertas que están acá abajo, o sea, eh, recibe ¿no? y almacena todo el agua. Pero, ¿qué es lo que se hace generalmente con el agua que hace, que tiene este aparato? La, la echamos, la tiramos, o sea, no la no usamos más. Pero acá en este lugar la utilizan, por ejemplo, para regar las plantitas que están muy lindas o también para lavar los pisos. O sea, siempre le dan un uso a todo. Puedo entender que si te vas a la ciudad como que tienes más oportunidades, ¿verdad? Y obviamente emprender en una ciudad es súper complicado, pero yo creo que emprender en el interior debe ser triple, triplemente o debe ser tres veces más difícil. ¿Qué, qué, qué te motivó a, a, a quedarte acá? Porque amo mi pueblo. Te Me gusta. encanta. Yo soy una, una enamorada de la naturaleza y acá nosotros tenemos el río negro que nos rodea con mm. todas las puntas que tenemos. Mm -hmm. Está el río, tenemos una riqueza eh, muy importante de aves mm. nativas gracias a la vida que da el río negro. Claro. Este, de los toros hay unas 300 especies de aves identificadas y registradas mm. a nivel del mundo entonces eso da una riqueza en eh, la biodiversidad mm. eh, muy linda para quien la sabe apreciar claro. eh, bueno y acá para mí eh, es perfecto porque a mí me da el tiempo para, para hacer lo que me gusta para trabajar el tiempo que, que que me hace feliz y no uh -huh. me tengo que poner a trabajar de sol a sol. Uh -huh. eh, por supuesto que si quiero aspirar a más, tengo que esforzarme más en otras cosas, pero... Igual esto es tremendo esfuerzo, te voy sí, contando, ¿eh? Sí, esto es tremendo, <risa> es una aventura. Es sí, complicado. esto no lo haces un fin de semana, no, te voy contando. No, 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 no. Acá hay que estar todos los días y hay claro. que poner, pero, pero sí, me da esa comodidad de que también trabajo en un lugar donde siento cómoda con la gente, eh, al ser oriunda eh, también me da esa ventaja. Yo nací en, en, en un lugar donde se emprendía. Mis papás mm. todo el tiempo estaban creando nuevas ideas de, mm. de, de negocio. Mi papá y mi mamá sacaban fotos, pero a su vez hacían siempre otras cosas. Eh, mm. Mi papá traía para vender alfombras. Eh, traía para vender eh, cuadros. Lo traes como de niña, ¿no? Sí, sí. Y aparte, bueno, ya viene eh, más allá de mi ADN, como que mi misión también es la de crear. Bueno, algo que tengo que contarles es que Simena es feliz de su trabajo, ¿eh? Tú te atiendes siempre con un amor, con un cariño. Bueno, y lo que están pensando en glóbulos rojos, miren lo que tengo acá. Helado de remolacha, frutilla, naranja y ¿cuál es el otro? Y zanahoria, mira. O la otra es una resaca. Si te agarraste una resaca el domingo, yo creo que este es el heladito que te va a, sal a salvar la vida. Yo puedo decir algo, mira. Tipo, yo sé que la gente inventa mucho. Y yo puedo decir, mira, ¿qué invento es este? Remolacha con zanahoria. ¿Qué es la de este? Pero... Honestamente es un auténtico helado. O sea, si no te gusta la remolacha, créeme que esta remolacha es muy amigable. O sea, tiene ese sabor, pero lo especial de todo esto es que siempre tiene ese sabor natural, que, que, que es como que lo, que lo que se conserva acá, ¿no? Sabe muy natural, obviamente es un helado 100% artesanal. No, no consumimos plásticos casi que nada más. Que... Las cucharitas que nos van quedando claro, algunas, porque sí. ya estamos queriendo implementar la cuchara de madera, claro. que aquí en Uruguay es muy cara conseguirla, entonces bueno, estamos haciendo unas movidas para ver si la podemos traer a otro lugar, claro. que eso lleva su tiempo. Lleva su bien. tiempo, claro. Bueno, y ahí... Este, trabajando fuerte con sí, la familia. Trabajando, sí, qué bien, bien, qué bien, te felicito Simena, bueno, ¿eh? Gracias. Bueno, acá les presento el carrito de Sime, es este carrito que está acá, eléctrico, ¿eh? Bueno, en verano se lo llevan a las playas a vender helado en todos lados. Señores, acá está, heladería El Arte, síganlo, punto El Arte. Sigan, síganla, por favor, que está haciendo un trabajo extraordinario. Sí, bien, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Bueno, Una genia, gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Espero que cuando venga encuentre un segundo piso acá, ¿eh? Wow, gracias por 
sucursal. Una sucursal. Chao, chao, gracias. gracias. Acabo de descubrir algo impresionante acá en Paso de los Toros y es una fuente de agua, pero agua termal. Miren, se los quiero mostrar un segundito. Miren esta preciosura. El agua tiene una temperatura increíble. Miren esto. ¡Wow! Les cuento. Excavaron ahí profundamente y miren el resultado. Una fuente de agua, pero muy fuerte. Parece que tuviese, tuviese una bomba eléctrica abajo. Pero no, no es así. Todo esto natural. Hay pececitos por allá, no se notan muy bien. Hay pececitos. Pero me quedo impresionado. Señores, tiene sí un olorcito medio... Por, no, sé, no sé si será azufre. Pero muy leve, ¿eh? muy leve. Y obviamente me cuentan porque es de un agua termal. Dicen que esta agua tiene unas propiedades muy energéticas y muy sanadoras. ¿Ustedes qué piensan? Déjamelo ahí en los comentarios. Hoy fue un día bastante largo, acá hay mucho por ver y en este momento me encuentro en la hidroeléctrica Rincón del Bonete. Señores, qué espectacular, miren esto, wow, es increíble. Señores, ahora quiero mostrarles lo impresionante y la vista que está acá. Mire, no sé si se puede ver bien con la cámara, pero... Señores, esto es impresionante. <risa> es una locura contemplar esto. Pero una locura también me parece las personas que crearon esto. Esta central fue creada, o sea, inaugurada, mejor dicho, en el año 1000. 947. Quiero contarles también que en el año 2011, o sea, hace poquito, esto fue declarado un hito de la ingeniería a nivel mundial. Claro, vamos a irnos un poquito a estas fechas. Señores, esto es colosal. Yo no puedo creer, yo no puedo creer cómo las manos del hombre hicieron este, esto tan colosal, esto tan gigante, que es sorprendente. Quiero mostrarles un segundito cómo funciona este sistema. A simples rasgos, obviamente yo no soy ingeniero, ¿ok? Pero eh, vamos a explicarlo, mira. Esta parte que ustedes ven acá es la parte de donde entra el agua, ¿verdad? Como en una compuerta o algo así. Y acá está todo bien. Y acá, eh, miren lo impresionante de esto. Esa agua que entra por allá, sale por acá. Miren qué precioso. Sale por acá. Pero esto se utiliza... ¿Verdad? Para eh, nivelar el agua. Si el agua crece mucho, esta es la manera que hay de regularlo. 
la magia realmente está es acá, donde les voy a mostrar ahora. Miren, acá abajo, miren ese edificio que está allí, ahí es donde se genera la energía eléctrica. Y voy a mostrarles, voy a seguir caminando por acá, lo que vemos ahí en el fondo son como las turbinas, ¿verdad? En ese tubo que está allí pasa el agua y enseguida se convierte en energía eléctrica. Eso es lo que tengo entendido. Algo curioso que quiero contarles es que la gente me pregunta mucho, como que se extraña un poquito, me dicen, ¿qué haces acá? ¿Cómo llegaste acá? Me parece muy curioso eso, ¿eh? Pero bueno, miren lo que les vengo contando. Mario Benedetti por todos lados. Eh, hay poesía acá en todos lados. Entonces, bueno, eh, un lugar perfecto para ser amigos acá en Paso de los Toros o en cualquier lugar es yendo a un barcito, yendo a un bolichito, a tomarse una cerveza, a comer una pizza. Y eso justamente es lo que yo voy a hacer ahora. Pero obviamente, cada lugarcito es, tiene, tiene, tiene su estilo. Por ejemplo, estoy viendo uno allá al fondo, que se lo voy a mostrar ahora. No creo que no se, no, no se ve tanto. O sea, es de unas maquinitas y una mesa de pool. Yo, honestamente, yo no juego pool. Me aburre, la verdad, no soy de, de este... Pero voy a buscar algo que, 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 me, que me guste, algo que, algo que vea interesante. Estoy buscando un bar más o menos, estoy buscando un bolichito más o menos, o un lugar lindo para pasar un rato en la noche. Pero bueno, por lo que estoy viendo ahora, hay varios abiertos. Pero estoy viendo muchas mesas de pool, entonces yo no soy muy fan al pool, me voy a aburrir ahí. Entonces estoy buscando algo más, quizás algo más tranquilo. Vamos a ver, voy a seguir caminando acá a ver qué vamos a encontrar. Así que no se muevan de allí porque seguramente ya voy a encontrar algo, ¿sí? Y les muestro enseguida cómo la gente se divierte acá en Paso de los Toros. ¿Por qué están tomando bebidas si esto es una cervecería? Tienen que estar tomando cerveza. Estoy manejando, soy ah, responsable. No, no, responsable, muy bien. No, pero estoy haciendo los. Ah, no, no, aguantando ahí, ¿no? Claro. Che, ¿vienen, ¿Vienen siempre ustedes a este lugar? Mucho. ¿Todos los fines de semana? Casi todos. Ah, ok, 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 ok. ¿Y son de Ustedes son de acá, ¿no? Sí, sí. Ah, no, pero bien, bien, bien. Señores, miren qué nivel están. Mire, pero no, lo único que no están tomando es cerveza, porque está manejando, pero está muy bien esto, ¿eh? No, no, qué lujo. Bien, sigan disfrutando, ¿eh? ¿Qué se les antojó? Pizza. ¿Pizza? ¿Pizza, pizza. ¿Pizza con qué? Eh, Sin gusto. Musa. No, con musa. ¿Solita? No, con musa. ¿Solamente con musa? Sí. Bien, bien, bien. ¿Y qué les dije yo temprano? Bueno, que yo vine a ser amigos. Y adivinen que, miren, me estoy tomando una cervecita negra muy rica, por cierto, me encanta. Acá me encontré con un amigo, hoy, hoy es mi noche, estoy súper feliz hoy porque miren con quién me encontré acá, miren, con José Antonio. ¿Cómo estás hermano? No, bien, 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 muy bien, muy bien. Escucharon ese acento venezolano, <risa> <risa> ahora esto se convirtió en una entrevista, ¿eh? una, una locura total hermano. ¿Qué haces tú acá en Paso de los Toros? ¡Guau! Wow, ¿Cómo llegaste acá? Cuéntame. Bueno, bueno, la historia es un poco larga y te lo voy a hacer de resumir lo más rápido posible. Eh, Vengo de Venezuela, en Maracaibo. Este, ¿Nunca te y... echaron broma por, por Maracaibo? Ah, bueno, sí. <risa> Pero bien, bien, de se, verdad se, que... Se entiende, ¿no? Sí, sí, bien. sí, obvio que sí. Mm. Este, bueno, es un sueño hecho realidad. Eh, siempre quise trabajar en la renovable. Uh -huh. Y el sueño... En la energía renovable. Sí, 
Bien, comenzó en Venezuela, pasó a España, de España, llegó aquí a Uruguay. ¿Pero cómo llegaste a Uruguay? O sea, ¿emigraste por lo de la crisis? ¿Llegaste acá con no, tu familia? No, no, ¿Cómo fue ese tema? en el 2019 Ajá. Este, y, y bueno, por contacto con la empresa que, que de España, me llamaron para acá, me entrevistaron y, y me vinieron, me trajeron de acá directo. Ah, ok, o sea que la empresa de España o, o de acá de Uruguay... ¿Te pagó el pasaje? Sí, sí te, te mandó a buscar, mejor sí, sí, dicho. Casi, no, no lo creía, no lo creía. Ah, porque... no, hermano, pero qué lujo. <risa> no, sí, verdad, Mira, sí. ¿y cómo te va en ese trabajo? Cuéntame. No, bien, excelente, excelente. verdad que me gusta bastante. Cuéntame eh, así por encimita de qué se trata tu trabajo. Bueno, así. a nosotros nos toca hacer el mantenimiento eh, a, los par a, lo a las turbinas eólicas. Wow. Eh, me encuentro en Pampa, que es el uh -huh. parque más grande de acá del Uruguay. Tiene uh -huh. 59 máquinas. Wow. Este, somos nueve técnicos y, ¿verdad? Uh -huh. Buenísimo, una empresa alemana que, que tiene su sede acá, acá en Uruguay, Argentina, Chile, Perú uh -huh. y poco a poco se ha ido extendiendo. Muy buena empresa. Hermano, qué lujo conocerte de verdad. <risa> <risa> Hiciste mi noche increíblemente. No, no, no. Y, y qué bien que estás dejando el nombre de Venezuela bien en alto, viejo. No, qué, sí. qué, qué lindo. No, yo, yo he visto también tu programa, tu canal y muy bueno, muy bueno. Ah, no, encanta. muchas gracias. Encantó, ¿eh? Favor que me hagas, hermano. <risa> <Te> qué <risa> lujo. <felicito. risa> Y aparte que en este lugar se pasa tremendamente bien y que vienes a ser amigo porque con el que hables acá, gente macanudaza, gente muy bien. Pero bueno, vamos a dejar, vamos a dejar de hablar tanto y vamos a comer. Miren lo que me he pedido acá, miren esto que está acá, una hamburguesa gourmet extra cheddar. Lo bueno que antes de pedir esta hamburguesa, me explicaron todo el proceso de elaboración y eso está muy bueno. Me han dicho que la masa de esta para hacer esta hamburguesa tiene un fermento que dura hasta 6 horas, pero vamos a dejar de hablar tanto y vamos a probar esta hamburguesa ya mismo. Una hamburguesa gourmet. Una, una de las cosas que me llama la atención de esta hamburguesa es la seriedad que se toman con la panceta. Y sé que esto es algo muy simple de decir, pero... La panceta bien crocante, me encanta la panceta. Y aparte ves acá que está lleno de vegetales, tiene una cebolla caramelizada que cuando muerde se siente ese dulzor ahí que le aporta mucho sabor, es como muy explosivo en la boca. No, no, esto me encanta. Abundante queso, sorpresa de la noche, no trae cheddar. Pero igual no le hace falta nada de eso, ¿ok? Está muy bueno. Me vino acompañado con unas papas fritas. Solamente que estas papas fritas tienen algo muy curioso, que no son las papas fritas tradicionales que compramos por ahí congeladas, son papas fritas naturales. Todo bien con la hamburguesa, muy rico, todo perfecto, pero acá me han traído algo que esto viene acompañado con la hamburguesa y es un alioli de remolacha, nunca lo probé en mi vida. Yo quiero probar esto ya mismo, señores. Acá se viene a comer y a disfrutarlo. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? 350 pesos por una carne de calidad. O sea, no es una... Tienen una mezcla perfecta con la carne. Me parece que es como un mix. No, 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 esto está muy bueno. Ahora lo voy a probar con el alioli, ¿ok? De remolacha. Una de las cosas que me llama la atención a mí de esta hamburguesa es que esta hamburguesa se realiza desde cero. Ellos mismos hacen el pan, ellos mismos... Eh, preparan sus ingredientes, preparan su mise en place, preparan todo. Todos los ingredientes que ustedes ven acá se preparan desde cero, desde el pan, la carne la preparan ellos mismos, no compran, una, no, no, no compran tipo carne congelada ni nada de eso, ellos colocan sus sazones, colocan todo y aparte de eso, practican la economía circular. O sea, le compran al vecino, al que vende el tomate, al que tiene la rúcula, al que tiene la cebolla. Se apoyan entre ellos mismos y eso es bonito. Señores, de verdad que yo la estoy pasando tremendo en este lugar. Y el baño es bastante particular, ¿eh? Pero me da un poco de miedo. No sé si decoraría mi baño de la manera como está acá, ¿ok? Yo en este momento, cerca del trono, necesito estar en un lugar de paz, de tranquilidad. No quisiera ver algo como esto. No, 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 no. no. Señores, esto cada vez se está poniendo más divertido. Miren, acá nos trajeron... Una pizza que vamos a probar ahora con mis nuevos amigos que estamos acá, ¿no? No, 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 una locura total. Mire, digan hola. Hola. <ríe> Montevideo, Neptunia, Venezuela, no, no, no. 
lleno internacional. Y acá estamos con el cocinero acá. Locatario, locatario. Bueno, vamos ahora a probar la pizza. ¿Qué les parece? Todo el mundo a Qatar. La calidez de la gente acá fue algo que me cautivó. Gente apasionada, gente que le quiere echar pierna. Pero bueno, vengo ahora de la fábrica de este lugar que me encantó, que realmente se los recomiendo. Eduardo, ¿sabes que yo fui a la plaza de Paso de los Toros y Paso de los Toros? No, usted nunca vino a Paso de los Toros si no pasó antes por acá, por la fábrica. Señores, yo diría que es como el 25 de agosto, pero, pero de la actualidad. Es un lugar donde vienes a reencontrarte con amigos, a conocer amigos nuevos. O sea, es un lugar especial. Me encantó la hamburguesa, me encantó la pizza, que es una pizza muy básica, pero riquísima, con pisito, delgadita, liviana, el toque de, 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 de salsa perfecto, buen queso. Y no me quiero imaginar si le colocas más cosas, ¿no? Si le colocas, no sé, otros ingredientes. Pero bueno, señores, yo me voy despidiendo por ahora. Muchísimas gracias si te quedaste hasta el final de este video. Y bueno, recuerda que tenemos una cita marcada para el próximo video. Chao, chao. Entra un segundito esta gran familia que está acá. Miren, los conocí anoche y ya hoy estoy en su casa comiendo asadito con ellos. Esto es Paso de los Toros. Thank <laughs> you.